Bon, on est à J moins combien aujourd'hui 5, je pense. Merde. Moins 5. J moins 5, on est jeudi Tu passes le mardi matin à 9h mmh. Et toi, t'es à combien Ce soir, 48,5. Et t'es au début de ton waterload. Mmh. Ce matin, t'es à combien 48,4. Donc on peut dire que tu démarres le water cut à 1,5 kg au-dessus de ton poids de compétition. 1,3 kg j'ai commencé. Pour ton premier water cut, stressé mmh. On va voir. Ça va bien se passer. <rire> tu déchires ton, ton repos. Quoi. Je mange déjà pas beaucoup, alors quand je mange... Donc tu manges quoi Dans mon bagnole Un œuf et du riz. Un œuf et du riz. Regardez ce que je subis. Ça c'est pour moi. Et ça c'est pour toi. C'est bon ce que tu manges Ouais. Alors ce soir tu fais quoi l'entraînement Bench. Bench every day. Ah ouais, un peu plus. <rire> On va Alors, qu'est-ce qu'on met dans sa valise On met la balance. Bon, moi, je prends ça, c'est vraiment bien. C'est une toute petite balance où tu mets tes pieds, euh, tu l'allumes, tu te mets dessus. Alors, le poids. Donc, elle n'est pas très grande, elle fait la taille de mon chien à peu près. Je mets dessus. Et... Et elle est très bien réglée. Enfin, ceci est vraiment bien. Donc, si vous voulez, c'est une Tanita. Une Tanita. Euh... 386, HD 386, donc ça c'est vraiment bien, euh, donc ça, ça va aller avec moi ici, du sel, la robe de soirée, les chouchettes, de l'eau, alors ça, c'est dédicace à Caro, <rire> ça c'est le petit cuiseur, c'est très pratique, je peux tout faire cuire là-dedans. Donc moi je prends ça. Comme ça je cuis mon riz. Ou mon café. D'ailleurs, il faut que je rajoute du café. Nice. Hop. Ça pèse euh, 2 kilos, je crois. Ça c'est bien. Ensuite, mes habits. J'ai mis du pain d'épices. Des brazelles, un power red, du riz. D'ailleurs, euh, ça peut-être que je mets dans mon sac. Ça, c'est dédicace à Pala. Ça, c'est. Ce sera la récompense. <rire> euh, J'ai mis du tac. Et voilà, la ceinture, la power red, les genouillères. Et après, je ferai ma. Je ferai ma valise de compète plus tard. Les chaussettes, les bas de contention, et puis voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Bon bah ça y est c'est le jour J, je pars, ça, ça fait vachement près quand même, faut que je me mette comme ça, je pars euh, sur Paris dans, dans une heure, euh, donc tout est prêt, la coupe de cheveux pour Clément Goudin, euh, donc pour l'instant tout se passe vraiment bien, je me sens bien, je me sens en forme, donc j'espère que ça va aller, euh, au niveau de la valise tout est prêt, j'ai réussi à tout mettre. Alors, je sais pas si... Si... 
le poids c'est bon parce que je pense que je suis un peu au dessus de 23 kg donc voilà j'ai fait mon dernier entraînement aujourd'hui euh, j'ai fait euh, un petit peu de, de squat et de soulever de terre un peu large. Euh, j'ai fait du squat et du soulevé de terre, donc j'ai dû faire une top single RPE 7 à 122.5 au squat et euh, au terre j'ai fait euh, une rep à, à 130 et deux fois 3 à 120. Donc euh, ça c'est fait. Demain j'ai encore un entraînement euh, en Suède du coup de, de développer couché. Et donc voilà Naomi Oliver from France, 127 and a half. Well, I imagine Butters and Pancake are on the phone to Heather right now saying, come on, sink it deep. Nicely done. What wow. a narrow stance. Doesn't really open up the hips too much. And the elbows down, chest up, very tight torso. Now, kilos on. Knowing that you know it was it was an easy lift, it, you know this is where she wants to cover ground, as we had said, and it looked as smooth as her opener. She always takes it a slow descent and a ascent. They might want to just throw some more kilos. Naomi Alibe from France, one thirty-two and a half. Yeah, great second squat. Yep. Again, no, not much different. In terms of in terms of her opener. Wow. Really well done there. Naomi Alave from France, 137 and a half. Pop the intensity up just a little bit for this. Yeah, she was very calm, cool, collected for her opener and second, but and this is how it's played. You got X amount of energy expended for the last list. Get this good. Yep. Smooth all the way through. Very well done, I like it. And it's on the board. That and one goes on and it's in the books. Collector. So 72.5 on the bar now for Naomi Alibay from France. So this is close to her first aggress as well, but she's been very strong in the squats. Nowhere near as aggressive an arch on her setup. Long way down. And handles that very well. Very well. Uh, Tatiana Oliva from Russia now, 72 and a half. Yeah, on an opening, particularly on bench. I mean, opening squat, you'll see a lot of people get a bit right up because it's an opening squat, intensity, it's nerve-wracking. Yeah. But bench, it's one of those ones that opening bench, you want to be very calm, very confident. It shouldn't be a big ask, and uh, certainly not a feeling. Uh, Alain from France, now 77 and a half, to give her a nice little personal best. Handled 72 and a half very well. Yeah. Yeah, that's a good second. It was work, but uh, it's there. Probably two and a half to you. Oh, Ooh, she gets two red lights. See the other so she's got the yellow card. So I think that's butt lift on that one. Let's have a look. Yeah, there it goes. Yeah, then so. Uh, but I think that attempt selection was on the money. Two and a half kilo more, and it probably would have moved. Alibi from France, 77 and a half. So, missed this on a second. Just needs to put everything together. Yeah. 
That was tight. That's better. Yeah. Did everything stay down? It did. That's more like it. Yeah, you can see when she's tight, it starts pressing. The arms shake, but the base is underneath her, so she has something to draw upon. So Stephanie Ensole now from Malaysia. Ace uh, Alibert from France, 147 and a half, really bringing the intensity. Nice pull. And get to the top without any problems. All our viewers that are watching this on the Olympic channel, plenty of opportunities to watch it, this event. This is a huge 22 and a half. And jump. I'll tell you what, I think there's another 22 and a half in the tank. Oh, wow, the Look Americans. Look out, Connor. Albert's going to bring the fight to you. 57 and a half. And, you know, she's in the sort of unfortunate position where she doesn't get to have that last pull and manage that last pull. So she's put on 167 and a half. Coaches think, you know what, this is the top of her limit. You want to get your lifters close to their limit and push Heather Connor to pull something uncomfortable. And oh. that was her limit. That alludes it. Uh, yeah. Yeah, that was definitely her limit there. Yeah. So <laughs> coaches ticked it well. So now, Heather Connor. Oh. 